dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kita berjumpa kembali dalam Syiar Sahur. Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa NTV dan di episode kali ini kami kembali akan menyajikan atau membahas topik yang menarik untuk menemani waktu bersantap sahur Anda. Semoga apa yang kita bahas dengan narasumber istimewa kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua sambil menunggu waktu imsak tiba. Langsung saja saya akan sapa narasumber kita hari ini ada Ustadz Syukron Farda. Assalamualaikum Ustadz Farda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warna kita senada. Warna senada ya. Semoga ini semakin uh, mengisyaratkan bahwa... Uh, ibadahnya nanti akan semakin dilancarkan, menenangkan, amin, begitu amin, ya. Amin, amin. <laughs> Oke, kita akan membahas soal puasa dan etika sosial. Oke, okay, okay. Kalau yang kita tahu, banyak aturan-aturan hidup, pedoman hidup bagi umat Islam itu termaktub dalam uh, kitab suci Al-Quran. Seperti halnya juga etika sosial, begitu. Nah, apa yang bisa Ustadz Farda bagi, bagi pemirsa Nusantara TV terkait hal ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. <tuh> Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hubungan. Puasa, antara puasa dengan etika sosial. Bahwasannya... Pertanyaan mendasar bagi kita adalah e, mungkin yang harus kita jawab ya dalam diri kita masing-masing adalah sesungguhnya agama ini untuk siapa? Apakah agama ini untuk Allah atau untuk manusia? Itu ya. Kalau jawabannya adalah agama ini untuk manusia, berarti di dalam ajaran agama pasti akan kita Banyak temukan bagaimana tata kelola interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ini kalau manusia. Ya. Uh, ini kalau pertanyaan kalau agama. Untuk agama. Kalau agama untuk Allah, berarti agama akan mengatur bagaimana struktur dan pola hubungan manusia dengan Allah. Nah, kabar baiknya, kalau kita bertanya, apa menjawab pertanyaan ini, maka Agama mengatur hubungan dua hal. Yang pertama hablu minallah, yang kedua hablu minanas. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan dengan alam semesta raya ini. Maka kalau kita kantongi ini ya, struktur fikir utama yang menjadi dasar ini kita kantongi betul, kita pahami betul, maka setiap ajaran agama maka akan mengandung unsur yang berhubungan dengan sosial dengan hubungan manusia termasuk di dalamnya adalah etika sosial. sosial. Nah, dalam hal ini terkait puasa yang merupakan bagian dari rukun Islam tentu di dalamnya terkandung manfaat yang luar biasa, hikmah yang luar hmm, biasa ya. dan mengembalikan bagaimana proses hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sekitarnya, termasuk dengan manusia. Yang di dalamnya juga ada unsur etika sosial. Maka perintah puasa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiamu kama kutiba ala alladzina minkoblikum la'alakum tatakun. Bahwasannya, Puasa itu adalah sebuah kewajiban yang pernah juga diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Tujuan utamanya apa? Yaitu dua. Ya, yang pertama adalah memupuk keimanan. Yang kedua adalah agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, pertanyaannya lagi, orang bertakwa itu bagaimana? Iya. Ya kan? Menakar Maka, ketakwaan itu bagaimana? Ketakwaan gitu. bagaimana? Maka kita akan... Cari jawaban di ayat lain. Wa'idda jilil mutaqin alladzina yufiqu nafis sarra iwal barra wal kazimin al-ghaidha wal afin alinnas. 
ada tiga ciri orang bisa dikatakan bertakwa. Yang di situ di dalamnya tiga ciri ini adalah berkaitan dengan etika-etika sosial, hubungan e, sosial, hubungan interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama, cirinya adalah aladina yufikun abisar orang yang mau berbagi, ya berinfak, berbagi. E, baik di waktu lapang maupun sempit jelas ini ini hubungannya adalah sosial kita berbagi rezeki itu pasti kesesama nggak mungkin nggak Allah aktivitas sosial kaitannya langsung itu konkretnya ya, ya betul berbagi apapun yang ada di dalam diri kita kebahagiaan sekecil apapun kita bagi kita share dengan yang lain yang kedua adalah cirinya walqadimin al ghair orang yang bisa menahan amarahnya ini hubungan Etika kita juga, etika sosial ya, kita, ya, hubungan betul. interaksi sosial juga. Orang kalau di, gampang bisa emosian, di, nah, gampang emosian hmm. berarti takwanya masih levelnya oh, masih level okay. rendah ya. Kalau benar-benar bertakwa berarti ketika ada orang bis, mem, memaksa dia untuk marah dia bisa menahan atau berpotensi membuat dia marah dia akan menahan. Kemudian ciri yang ketiga adalah Walafina Aninas yang bisa memaafkan orang lain ketika ada orang lain salah kepada kita. Ini ya, tiga unsur ketakwaan ini tentu adalah berkaitan tentang etika sosial. Ya, tentu nanti akan kita elaborasi lagi bagaimana spesifik tentang e, perintah puasa ini yang berkaitan dengan e, etika sosial. Baik, antara puasa meningkatkan ketakwaan kita dan etika sosial ini ternyata ada benang merahnya betul, begitu ya Ustaz Farda ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Apalagi kira-kira etika sosial yang harus diketahui oleh umat muslim untuk meningkatkan e, pahalanya di bulan suci Ramadan. Ya. Di segmen berikutnya pemirsa, tetaplah bersama kami. Syiar sahur akan kembali. Kesampai. Kita punya makanan yang lebih, kita punya rizki yang lebih, hendaknya kita toleh kanan kiri kita. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umroh dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umroh dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali di Syiar Sahur masih bersama saya Cakri Miller dan juga Ustadz Sukron Farda di Nusantara TV. Ustadz kembali kita membahas etika sosial dan puasa. Kalau tadi ternyata ketakwaan itu sangat erat kaitannya di, uh, mem, bagaimana membentuk seorang muslim itu bisa beretika. Beretika juga terhadap kehidupan sosialnya begitu. Nah apalagi kira-kira yang menjadi poin yang terpenting? Penting tapi juga basic begitu saat yang sebenarnya harus dipupuk oleh umat muslim. Baik, selanjutnya ada satu pendapat dari Tafsir Al-Marogi ya. Karya Mustafa Al-Marogi. Ketika menafsiri ayat 183 ini di surat Al-Baqarah. Termasuk spesifik bagaimana puasa terkait pembangunan etika. Yang pertama, puasa mengajarkan kepada umat muslim untuk berlaku jujur. Hmm, jujur pasti. Bahwasanya puasa itu yang tahu bahwa kita puasa atau tidak itu hanya diri kita dan Allah. Kita bisa, di ibadah lain kita bisa riah. Kita bisa riah, sholat biar disayang sama mertua atau orang tua, kita bisa pura-pura khusyuk. Tapi puasa nggak bisa. Bahwa puasa itu memang benar-benar murni ibadah yang bisa membentuk kita jujur. Membiasakan kejujuran tiap hari selama bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya yang tahu bahwa kita puasa atau tidak itu hanya kita dan Allah. Padahal kan mungkin bisa diam-diam minum ya. dulu, nanti selesai nggak ketahuan. Gak gitu ketahuan, saat. betul. Nah itu kalau dia mau berlaku tidak jujur, dia pun bisa. Dan kesempatan itu terbuka lebar. Di luar banyak warung-warung makan kan. Ya kan? 
atau minum di air di dalam kamar sendiri aja bisa. Tapi kalau kita memang benar-benar orang yang beriman dan bertakwa, otomatis kita akan menjalankan puasa itu walau dengan berat. Gak ada puasa ringan tuh gak ada. Saya juga nggak begitu percaya puasa. Betul, betul. Puasa itu berat. Karena selama 11 bulan kita biasa makan segalanya. Iya. Tiba-tiba di bulan puasa kita Stop. beri rem. Sep, berhenti. Nah ini kalau kita tidak didasari dan keimanan dan ketakwaan tentu susah. Dan ini kalau proses ini dilalui manusia selama satu bulan penuh di bulan Ramadan ini maka ini akan berimpact setelah Ramadan orang akan terbiasa berlaku jujur. Kalau kita di pendidikan ada habitus ya, teori kepembiasaan. Biasa, biasa, biasa berlaku jujur, maka sel bulan selanjutnya akan jujur terus. Kemudian yang kedua adalah puasa mengajarkan kepada umat muslim untuk menekan syahwatnya. Lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ini problem mendasar sosial kita ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan Sama kebutuhan. kebutuhan. Mana yang ingin saja, mana ya. yang butuh. <laughs> Sejauh-jauhnya kita berjalan, ya, sepanjang-panjangnya kita berpikir, sekeras-kerasnya kita bekerja, ternyata ketika buka puasa kita hanya butuh nasi sepiring. Saya kurma air hangat sudah cukup. sudah cukup, padahal sudah sempat jajan banyak Betul. sekali ya. Sebanyak-banyaknya kita menumpuk harta, kita hanya butuh satu piring. Dua piring udah gak muat. Maka ini akan menyadarkan kembali kemanusiaan kita. Bahwa kalau kita mau menumpuk sesuatu, menumpuk barang, harus ingat kita hanya butuh secukupnya saja. Nasi piring, air satu gelas sudah cukup. Kemudian kalau kita tarik lagi kembali pada oh, keranah yang lebih luas, maka ini menyangkut juga di bidang-bidang ekologi kita, di bidang lingkungan hidup kita. Sesuatu yang sekarang diberikan anugerah kepada Allah untuk kita, terutama saya konteks di Indonesia, sumber daya alamnya yang luar biasa, maka kalau kita berpuasa ini sukses, maka kita akan dalam struktur pikir kita akan kita akan memberikan warisan legasi kepada anak cucu kita bahwa tidak harus semua hari ini kita habiskan. Iya, kita sisakan, kita untuk, sisakan anak cucu. untuk anak cucu kita. Maka ini menjadi rem bagi kita semua melalui puasa Allah mendidik bareng-bareng seluruh umat manusia sedunia untuk mendefinisikan ulang antara keinginan dan kebutuhan. Ini bang paling penting di, di, di dalam uh, diri kita. Iya, ya, ya. itu jadi hidup kita jadi lebih ada pedomannya, ada etikanya begitu ya. Jangan rakus, jangan dihabiskan dalam sesaat. Betul. Baik. Nah selain tadi ada melatih kejujuran, mengur, bisa mengurangi sahwat juga. Nampaknya puasa juga bisa melatih empati kita begitu. Apa yang bisa Ustadz Farda ya. bagi itu? Gitu? Yang ketiga memang itu bahwa puasa bisa memantik rasa ibah hati kita melatih empati dan kepedulian kita bahwa ketika kita puasa ya tentu kita merasa lapar saya tidak tidak akan bilang bahwa puasa itu akan menjadi media kita untuk mengasihani orang ini beda oh, oke okay. beda, baik beda. baik jadi gara-gara kita merasakan puasa terus kita mengasihani orang yang iya. lapar di karena kan hari. mungkin banyak yang ya walau alam ya banyak yang tiba-tiba menjadi banyak berbaginya, ya, tapi ya. momentumnya hanya di Ramadan, ya. begitu. Tapi yang yang pasti begini, yang kita menjadikan catatan tepal bahwa semua unsur ibadah kita yang dalam rangka ketaatan kita kepada Allah itu tidak melulu berbicara tentang kesalahan ritual kita. Bahwa kita menjadi soleh, menjadi hamba yang khusyuk saja kepada Allah. Kalau Kesalahan ritual kita tidak dibarengi dengan kesalahan sosial kita, maka itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bahwa kita bisa dikenang, kita bisa dikenang dalam sejarah, kita bisa dikenang dalam ingatan orang itu karena kebermanfaatan hidup kita yang juga bisa dirasakan oleh sekitar kita. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk empati bahwa kalau ya, 
Kita punya makanan yang lebih, kita punya rizki yang lebih, hendaknya kita toleh kanan kiri kita. Hendaknya kita toleh tetangga kita, apakah kita pastikan orang-orang di sekitar kita ini juga uh, sudah merasakan sudah yang sama, merasakan tidak yang sama kekurangan, kita, tidak kita, gitu. Sudah tercukupi ya. semua, sandang pangan papannya terutama. Ini momentum yang luar biasa yang memang Allah mendidik kita biar puasa ini kita menjadi lebih empatik. Lebih punya kepedulian sosial terhadap sesama. Ya. Nampaknya ini sepertinya sangat basic sebenarnya yang paling mendasar dan mungkin sudah dipahami oleh umat muslim selama menjalankan ibadah puasa. Tapi perlu diingatkan terus begitu ya Ustadz ya. Memang. Baik, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya lebih kita elaborasi lagi terkait apa saja uh, poin-poin yang ingin disampaikan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 terkait etika sosial. Karena itu pemirsa tetap bersama kami, kami kembali saat lagi di Syiar Sahur. Tidak ada yang boleh menekan kepada diriku kecuali Allah. Tidak ada yang boleh mengatur-ngatur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Sahur. Masih bersama narasumber kita Ustadz Sukron Farda dan membahas puasa dan etika sosial. Nampaknya tadi yang kita bahas selama dua segmen di awal, ini pasti sudah sangat dipahami oleh umat muslim. Tapi kita ini harus terus-terus diingatkan begitu ya Ustadz ya. Nah apalagi Ustadz, eh, apalagi yang ingin disampaikan terkait etika sosial berkaitan dengan Quran Surat Allah Quran Surat Allah. Iya. Yang selanjutnya mungkin ya dari kita kalau kita kutip dari pendapat Mustafa Al Marogi dalam kitab Tafsir Al Marogi maka yang selanjutnya adalah ada perlakuan yang sama di depan Allah apalagi lebih-lebih terkait ibadah. Jadi ini mengatur pada status sosial kita bahwa ketika kita berbicara tentang puasa. Ketika kita berbicara tentang keimanan, kita berbicara tentang tauhid, maka perlakuan yang sama di depan Allah itu berlaku. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semua orang di bulan Ramadan mau pejabat, mau petani, mau siapapun dari golongan status sosial manapun, berperan sebagai apapun, maka dia akan sama. Bahwa dia akan menahan lapar dan dahaga dari mulai terbitnya fajar sampai Maghrib, sampai maghrib, sama semua, semua orang sama. Dan ini kalau kita tarik lebih jauh pada ranah tauhid, memang ini harus selalu kita ingatkan bahwa puasa ini menjadi momentum pengingat kita semua. Inna akromakum ma'intallahi atskokum, bahwasanya yang lebih tinggi, yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang tidak lain tidak bukan ada tujuan dari orang berpuasa. Maka kalau kita berkeimanan dengan benar, ya beriman dengan cara yang benar, bertauhid dengan cara yang benar, maka sejatinya umat muslim akan diajarkan bahwa tidak ada yang boleh menjajah diriku selain Allah. Ya. Tidak ada yang boleh menekan kepada diriku kecuali Allah. Tidak ada yang boleh mengatur-ngatur. Kecuali Allah. Jadi hanya Allah lah tempat kita bersandar. Semua di luar Allah. La yadurruhu wa ma la yanfa'u. Tidak ada madarotnya, tidak ada manfaatnya. Jadi ini bulan puasa, ini momentum kita ya. Untuk belajar bahwa kita semua sama. Kita pada derajat yang sama. Equal. Antara satu dengan yang sama. Baik. Tidak ada yang tinggi, tidak ada Tapi terkadang uh, manusia merasa uh, meskipun kita paham ant- akan akan perlakuan, kita harus memperlakukan semuanya sama begitu ya. Karena Tuhan saja memperlakukan kita sama di, mat- di matanya. Tapi ada mungkin keinginan untuk saya saya punya kecukupan yang lebih dari orang lain, tapi di jalan di jalan Allah, di jalan hal-hal yang baik. Itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Masih bisa tidak sebenarnya? kita lakukan hal kayak gitu. Mungkin okay. berlomba-lomba untuk memberi sodakoh, tapi 
dihi orang lain hmm. mungkin ada keinginan itu seperti itu justru malah lebih bagus ya hmm. fastabikul khairat berlomba-lomba melakukan kebaikan ya apalagi kalau sudah kalau sudah kok kalau berbagi itu tidak apa namanya walaupun dengan ria aja nggak apa-apa nggak apa-apa, oh, gitu. apa-apa. Oh, gitu. yang Sebenarnya. penting kan berbagi dia yang masih mendapatkan berbagi. pahala keutamaan menyenangkan orang saat punya niat baik iya. juga itu masih terhitung pahala ya Ustaz? Oke. Okay. Jadi kalau ber, berbagi justru yang nggak bagus itu udah nggak berbagi. Sombong lagi. Sombong lagi <laughs> itu loh. Udah baik. yang memang baik, <laughs> berbagi baik. boleh. Berbagi baik. itu total kok infak mau diumumin aja nggak apa-apa. Baik, justru karena... malah itu bisa menjadi inspirasi banyak baik, orang. Baik. Itu syukur-syukur itu. Dan ya. masalah keikhlasan segala macam itu urusan kita sama Allah. Baik. Manusia namanya juga makhluk sosial ya. But, selain butuh butuh dengan manusia yang lain butuh di publik sitaskan ya, kan terkadang <laughs> baik baik dan kita juga sudah ada pertanyaan dari netizen yang sudah memberikan pertanyaannya lewat Instagram at official nusantara tv ini mungkin ada kaitan ya nanti dengan poin yang akan Ustadz sampaikan ini pertanyaan saya pilih ada dua pertanyaan uh, menarik ini dari netizen kita wah namanya agak sulit ya ALB FTGD, baik. Ustadz, kalau puasa tapi ngeluh lapar mulu dosa nggak ya? <laughs> Saya itu pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Yang kedua ini dari Sabilas, puasa tapi sholat sah nggak Ustadz? Puasa nah, tapi tidak sholat. Puasa ini. tapi tidak sholat. Oh, Yang okay. satu lagi puasa tapi ngeluh lapar terus. Okay, okay. Ini bagaimana nih sadar akan etika berpuasa atau yeah, tidak yeah. nih sebenarnya? Baik. Nah, itu akan berkaitan dengan apa yang diungkapkan uh, oleh uh, Mustafa Al-Marogi ya, pada poin kelima, yaitu bahwa puasa mengajarkan kepada kita akan uh, apa namanya berbakti ya, pada aturan-aturan universal. Tunduk pada aturan-aturan universal. Selama satu bulan kita diajarkan oleh Allah, Untuk sama-sama bareng-bareng. Kalau kita la, uh, mulai menahan laparnya, mulai menahan makan, mulai menahan sesuatu yang membatalkan itu mulai imsak. Das. Semua kita ikut aturan itu. Kemudian kita nanti buka puasa makan kalau sudah ada adzan maghrib. Semua itu peraturan berlaku untuk siapapun. Artinya Nilai-nilai universal itu sejatinya bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun berada. Tergantung ketaatan dan kepatuhan kita. Oke, okay, kita menyambung pada pertanyaan iya. itu. Kalau puasa, Kalau puasa ngeluh, lapar. Ta- ngeluh lapar. Nah, <laughs> nguasa, ngeluh lapar, itu tidak masalah. Itu okay. manusiawi. Jadi ibadah itu memang sifatnya manusiawi. Tidak masalah. Yang hmm. penting. Yang penting begini, saat puasa kok saya tapi saya ngeluh lapar terus. Justru kalau puasa memang lapar, gitu. iya, kalau betul. kenyang malah nggak puasa. Nih, malah puasa repot atau enggak ya? Lalu. Kalau dia sumringa, <laughs> segar, gitu yeah. ya. Akan tetapi yang penting jangan sampai keluhan lapar ini menciderai niat ikhlas kita, keikhlasan kita itu nggak nggak mempengaruhi. Tapi bahwa, batasan ikhlas kan bahkan diri kita sendiri tidak mengetahuinya betul, begitu. Betul, bahwa ikhlas itu indikatornya memang diri kita, hati kita yang terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ngeluh lapar jangan sampai kita mengingkari atau uh, protes keadaan ini atas nikmat Allah yang oh ini Allah jahat ini kita puasa ini ngasih lapar. Yang penting juga itu. Bahwa lapar dalam berpuasa itu manusiawi sekali. Manusiawi sekali. bahwa memang kalau kita nggak makan seharian itu ya siapapun manusia itu mau wali Allah tetap lapar <laughs> Nabi juga lapar iya. gitu kan Baik. itu manusiawi yang penting bahwa keluhan kita itu tidak mempengaruhi daripada keikhlasan Baik. kita kepada Allah Baik. Baik. dan Oke. pertanyaan selanjutnya kalau puasa tapi tidak sholat sah nah, tidak mungkin singkat saja Ustaz. nah ini Ini tidak bisa singkat ini karena oh, urusan hukum. Baik, Jadi baik. ini memang e, sesuatu yang e, sering terjadi di, di bulan puasa, apalagi di waktu subuh. Oh ini karena sholat subuh di bulan puasa itu sholat paling berat. Hmm, karena habis sahur, habis bu, habis sahur itu ngantuknya luar biasa. Walaupun setan dibelenggu, tapi yang jadi setan itu kan kadang-kadang diri kita sendiri. Yeah. Kan? <laughs> Jadi 
bagaimana hukum orang puasa tapi tidak sholat. Maka ini uh, ada. Kalau kita buka di Takriratus Sadida, di kitab-kitab fikih, di Nihayatus Zen karya Imam Nawawi, memang sudah di, 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 di apa namanya di tentukan ini bagaimana batasannya bagaimana maka ada dua hal yang pertama kal orang meninggalkan sholat itu ada dua tipe yang pertama adalah tipe mengingkari kewajiban mengingkari syariat ini nggak boleh ini jatuhnya dalam murtad yang kedua tidak sholat karena malas nah ini kategorinya masih masih ditolerir tetap Islam lah Kalau ini dilakukan di bulan puasa bagaimana? Nah, tinggal lihat dua tipe ini. Tipologinya bagaimana ini orang nggak sholat di bulan puasa? Kalau tipologinya masuk di tipe yang pertama, dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban, mengingkari syariat, maka dia masuk pada golongan orang yang sudah tidak Islam. Naudzubillah, udah murtad nih. Karena mengingkari syariat. Kalau dia tipologinya masuk di tipologi yang kedua, yaitu karena malas-malas maka dia puasanya tetap sah nah, ya tapi di waktu lain di waktu nanti dia punya kewajiban untuk kodok sholat nah kalau yang pertama ini dia nanti di bulan yang akan datang kok dia syahadat lagi misal dia harus kodok puasanya Baik. itu ketentuan hukum memperbaiki yang... memperbaikinya begitu memperbaiki. ya karena itu adalah ya. ketentuan yang memang sudah berlaku secara universal. berlaku secara universal dan kita semua karena sholat dan puasa ini derajatnya sama karena masuk pada rukun Islam. Baik, baik. Terima kasih banyak Ustadz Farda telah membagi ilmu dan membagi uh, banyak hal yang positif terkait sama. etika sosial dan puasa hari Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin insya Allah. Baik pemirsa, demikian tadi pembahasan kita terkait puasa dan etika sosial bersama Ustadz Sukron Farda di Syiar Sahur episode kali ini. Nantikan Syiar Sahur episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ika Tunggal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh, dan Haji. NTV Sahabat Kita